আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের অনুশীলনী 2 এর আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করব আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ বলতে মূলত বোঝাবে একটি ভগ্নাংশকে দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের যোগফল আকারে প্রকাশ একটা ভগ্নাংশকে দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের যোগফল আকারে প্রকাশটাই হচ্ছে মূলত আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ এই আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশের মূলত পাঁচটা নিয়ম আছে আজকে আমরা যে নিয়মটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যদি কোনো ভগ্নাংশের হরে বাস্তব ও একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক দেওয়া থাকে এবং সেগুলোর কোনো পুনরাবৃত্তি না থাকে আচ্ছা বাস্তব এবং একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক দেখো এখানে আমাদের অনুশীলের এগারোর ক নাম্বার যেটা দেওয়া আছে দেখো এক্স একটা উৎপাদক কিন্তু এক্স প্লাস টু আরেকটা উৎপাদক দেখো এখানে এক্সের সর্বোচ্চ পাওয়ার ওয়ান এখানেও সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান তার মানে এই দুটোই একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক এবং কোনো উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি নাই এখানে কোনো উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি নাই মানে দেখো এক্স প্লাস টু আরেকবার নাই দেখো এই শুধু এক্স উৎপাদক আরেকবার নাই সেই জন্য এখানে কোনো উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি নাই তার মানে এটা এই নিয়মে সলভ করতে হবে আমাদের আজকের নিয়ম অনুযায়ী এটা ঠিক আছে পরের অঙ্ক গ নাম্বারটাও দেখো এখানেও দেখো তিনটা উৎপাদক আছে প্রত্যেকটাই একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক কোনো উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি নাই উদাহরণ তেইশেও দেখো তাই উদাহরণ চব্বিশেও দেখো তাই তিনটা উৎপাদক আছে কোনো উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি নাই প্রত্যেকেই একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার এখানে খ নাম্বারে তো এই যে দ্বিঘাত উৎপাদক আছে দুই ঘাত বিশিষ্ট আসলে খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু কোনো উৎপাদক না এটা একটা রাশি দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এটা একটা রাশি দেওয়া আছে এই রাশিটাকে আমরা যখন সরলীকরণ করে উৎপাদক আকারে প্রকাশ করব তখন এটার ক্ষেত্রেও দেখব যে আমরা একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক পাব এখানেও একই একই ঘটনা কাজ ক নাম্বার যেটা দেওয়া আছে সুতরাং আজকের আলোচনায় আমাদের যেটা থাকবে মূলত সেটা হচ্ছে যদি কোনো ভগ্নাংশের হরে বাস্তব এবং একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক থাকে সেই ভগ্নাংশগুলোকে কি করে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা আজকে মূলত আলোচনা করব আমাদের এগারোর ক নাম্বারে যে ভগ্নাংশ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ডিভাইড বাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু এই ভগ্নাংশটাকে আমরা ধরে নিব মূলত তাহলে আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ডিভাইড বাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু তো আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশের জন্য আমরা যেটা করব এই ভগ্নাংশটা আমরা শুরুতেই লিখব ধরি ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ডিভাইড বাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু এখানে আমরা সমাজ অভেদ চিহ্ন দিব ওই তিন দাগ দিয়ে অভেদ চিহ্নকে প্রকাশ করা হয় এরকম একটা অভেদ চিহ্ন দিব দিয়ে আমাদের এই ভগ্নাংশের যে হরগুলো থাকবে যতগুলো হর থাকবে প্রত্যেকটা হর নিয়ে আলাদা আলাদা ভগ্নাংশ গঠন করার চেষ্টা করব আমরা এখানে এই হরে যে উৎপাদকগুলো আছে একটা উৎপাদক হচ্ছে এক্স এই হরের উৎপাদক একটা উৎপাদক নিয়ে একটা ভগ্নাংশ গঠন করলাম আরেকটা উৎপাদক আছে এক্স প্লাস টু এটা নিয়ে আরেকটা ভগ্নাংশ গঠন করলাম তাহলে এভাবে মূলত এরকম দুইটা আংশিক ভগ্নাংশ আমরা পাবো এখানে দুইটা ভগ্নাংশ পাবো এই ভগ্নাংশটার ক্ষেত্রে উপরে আমরা এখানে লিখে নিব এ এটার বেলায় নিব আমরা বি এরপরে যদি আরও কোনো উৎপাদক পেতাম আমরা সেটার বেলায় লিখতাম প্লাস সি দিয়ে সেই ভগ্নাংশটা লিখতাম প্লাস ডি দিয়ে আরও থাকলে লিখতাম তবে খেয়াল করতে হবে এভাবে আমরা তখনই এক্সপ্রেস করব যদি আমাদের হরে বাস্তব এবং একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক থাকে কোনো উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি হয় না এখানে আমি আবারও বলছি দেখো এই যে এখানে দুইটা উৎপাদক আছে এক্স উৎপাদকে এখানে সর্বোচ্চ পাওয়ার বা ঘাত ওয়ান এখানেও দেখো এক্স উৎপাদকের সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান তার মানে এই দুইটাই একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক এবং কোন উৎপাদকের যে পুনরাবৃত্তি নাই দেখো এক্স প্লাস টু আরেকবার নাই পুনরায় নাই অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি নাই এই এক্স উৎপাদকটা আরেকবার নাই পুনরাবৃত্তি নাই এ ধরনের উৎপাদকগুলোর ক্ষেত্রে এ ধরনের ভগ্নাংশগুলোকে আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশের নিয়মগুলো আজকে যেভাবে আমরা সলভ করব সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে এটাকে আমরা এক নাম্বার ধরে নিলাম এখন এই যে এক নাম্বার ধরে নিলাম এটা একটা অভেদ চিহ্ন ব্যবহার করেছি আমরা এখন আমাদের প্রথম কাজ যেটা এই এক নংয়ের উভয় পক্ষকে আমাদের গুণ করতে হবে এক নংয়ের উভয় পক্ষকে এটা সবগুলো ক্ষেত্রে একই সব আংশিক ভগ্নাংশের ক্ষেত্রেই একই আমাদের যে প্রদত্ত যে ভগ্নাংশ থাকবে সেই ভগ্নাংশের হরে আমরা যে উৎপাদকগুলো পাবো সেই উৎপাদকগুলোর গুণ ফল দ্বারা আমরা উভয় পক্ষকে গুণ করব দেখো আমাদের এইখানে যে ভগ্নাংশটা দেওয়া ছিল এটার উৎপাদকে আমরা যা পেয়েছি ভগ্নাংশের হরে যে উৎপাদকগুলো পেয়েছি এক্স আরও পেয়েছি এক্স প্লাস টু এই এক্স ইন্টু এক্স দ্বারা 
गुण कर पाई एन उभय पक्ष के जो एक्स इंटू एक्स प्लस टू द्वारा गुण कर दी तो जाने देखो वामपाशे जेहतु एक्स इंटू एक्स प्लस टू द्वारा जो गुण कर दे भग्नांशा के एक इंटू एक्स प्लस टू काटा जाए थको हमारे फाइव एक्स प्लस फोर तेल वामपाशे पासी हे फाइव एक्स प्लस फोर तपर अभेद चिन्हटा व्यवहार करब डान पास देखो एक इंटू एक्स प्लस टू द्वारा जो गुण करी एक्सटार साथ काटा जाए एक्स प्लस टू तर मैं ए इंटू एक्स प्लस टू थे प्लस बर साथ देखो एक्स प्लस टू काटा जाए एक्स बी एक्स तेल पासी फाइव एक्स प्लस फोर इक्ुभाल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स पासी हमारे दुन अंग समीकरण समीकरण सकल मान सत्य कारण ये अभेद लिखब जाकल मान सत्य तेल एखन थ मूलत क्या हे ए बर मान निर्णय कर सेज करब कि दुई नंगे एक्सर विभिन्न मान बसिए एर मान निर्णय करार चेषा करब से क्षेत्र में ख्याल करब डान पास उत्पादकगुलो पा जमन एखे ए इंटू एक्स प्लस टू एक पद एरपर बी एक्स और एक पद य पदगुलूते एक्सर को मान बसाले ध्रुवकगुलर जो जिरो है एक बारे ए जिरो होते हैं जान बी जान जिरो है यह जोगुलो ध्रुवक थक सबग जिरो बनान चेषा करब देखो आप नंगे उभय पक्षे देखो ये एक्स आखने एक्स प्लस टू आई एक्सर मान जो माइनस टू बसे देखो ये जिरो हो जाए तो हमारे क्या हे ये को मान बसाले जिरो पावाते ख्याल करा तो एक्सर परिवर्तन जो माइनस टू बसाई दुई नंगे एक्स इज इक्ल टू माइनस टू बसिए पाई ये जो बसाई तेल माइनस टू बसा ये फाइव इंटू माइनस टू प्लस फोर एन और अभेद चिन्ह व्यवहार करबना एन समान चिन्ह व्यवहार करब ए इंटू तेल एक्सर परिवर्ते माइनस टू प्लस टू प्लस बी एक्सर परिवर्ते माइनस टू बसाल ये देखो आपने माइनस टेन प्लस फोर एखे देखो ये जिरो हो जा इंटू जिरो एखे देखो हमें पासी माइनस टू बी तरह एखे जो हिसाब करी माइनस टेन प्लस फोर तर मैं पासी माइनस सिक्स इज इक्ल टू माइनस टू बी तेल देखो माइनस सिक्स इज इक्ल टू माइनस टू बी पे तर मैं एखान देखो बर मानट सहजे बोलते परि बी इज इक्ल टू थ्री तेल बर मान पे गे देखो अलरेडी तेल एखार दरकार हे एर मान तो बर मान पवर जो एके एखे जिरो बनिए क्यों एक्सर मान माइनस टू बसाले ये जिरो है एन ख्याल करते एक्सर मान ये कि बसाले जिरो है देखो ये जो एक्सर मान जिरो बसाई तो जिरो हो जाए आकटा क्च करते हैं जो हलो दुई नंग समान जिरो बसिए पाई देखो एक् नंगे एक समान जो जिरो बसाई फाइव इंटू जिरो प्लस फोर एन समान चिन्ह व्यवहार करब ए इंटू जिरो प्लस टू बी इंटू जिरो तेल एखे देखो फाइव इंटू जिरो मान जिरो हो जाए जिरो प्लस फोर दैट इज फोर और ये पास देखो ए इंटू टू टू ए देखो जिरो हो जाए तरह पासी टू ए समान फोर तरह पासी ए इज इक्ल टू टू तेल देखो हमें एर मानो पे गए बर मानो पे गए ए बर मान जो एक नंगे बसिए दी सूतरा अच्छा ऊपरे लिखे दी एर मान जो एक नंगे बसिए दी हमें जेटा के धरे नहीं देखो सूतरा तेल एर परिवर्ते लिखब टू बर परिवर्ते लिखब थ्री एर मान जो बसिए दीब तक और एखे अभेद चिन्ह है ना तक ये हो जाए समान चिन्ह ये एर मान बसान पर पासी टू बक्स और एक पासी प्लस थ्री बस प्लस टू ये हमारे निर्णय आंशिक भग्नांश तेल एखे दुईटा आंशिक भग्नांश हमें पे निर्णय एक टू बक्स और एक थ्री बस प्लस टू तेल एर फले भग्नांशी भग्नांशी आंशिक भग्नांशे प्रकाशित हल
এরপর দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা ক নাম্বার সলভ করলাম আমরা এই যে খ নাম্বারটা এবং কাজ ক এই দুটো আমরা সবার শেষে সলভ করার চেষ্টা করব যেহেতু এখানে আমাদের উৎপাদকের হরে ভগ্নাংশের হরে উৎপাদক দেওয়া নাই রাশি দেওয়া আছে তাহলে আমরা গ নাম্বারের সলভে চলে যাই গ নাম্বার ধরি তাহলে দেখো গ নাম্বারে আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি দেওয়া আছে তাহলে আমরা অভেদ চিহ্ন ব্যবহার করলাম তাহলে একটা ভগ্নাংশ এখানে হচ্ছে এক্স আরেকটা ভগ্নাংশ হচ্ছে আমাদের এখানে এক্স সরি আরেকটা ভগ্নাংশের হর হবে এক্স মাইনাস টু আরেকটা ভগ্নাংশের হর হবে হচ্ছে x প্লাস থ্রি এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ ধরবো তাহলে এটাকে আমরা এখানে লিখলাম এ এটা লিখলাম বি এটা লিখলাম সি দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে যে উৎপাদকগুলো আছে প্রত্যেকটা উৎপাদক এক একটা নতুন ভগ্নাংশ আকারে আমরা লিখে নিলাম আচ্ছা এখন আমাদের কাজ আগের অঙ্কটা আমরা যেভাবে সলভ করেছি সে একই রকম এক নংয়ের উভয় পক্ষকে এক নংয়ের উভয় পক্ষকে আমরা গুণ করব আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে সেটার হরে যে উৎপাদকগুলো আছে সেগুলো দিয়ে তার মানে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি দ্বারা গুণ করে পাই এখন এটা দ্বারা যদি আমরা গুণ করে দেই বাম পাশে তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস সিক্স আর এ পাশে দেখো এ আছে এর সাথে দেখো এই যে এক্সটা কাটা যাবে তাহলে থাকবে এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি প্লাস দেখো বিয়ের সাথে এক্স মাইনাস টু কাটা যাবে তাহলে থাকবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি বি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি তারপরে দেখো সি এর সাথে এই যে এক্স প্লাস থ্রিটা কাটা যাবে তাহলে থাকবে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু এটা হচ্ছে আমাদের দুই নং সমীকরণ এখানে লিখব যা এক্সের সকল মানের জন্য সত্য যা এক্সের সকল মানের জন্য সত্য এখন আমরা দুই নংয়ে এমনভাবে মানগুলো বসাবো এক্সের যাতে আমরা এই এ বি এবং সি এর মান নির্ণয় করি এখানে আমরা এই যে ডান পাশে যে পদগুলো পাবো সেই পদগুলোতে মূলত আমাদের জিরো বানানোর চেষ্টা করতে হবে দেখো খেয়াল করো আমরা এখানে যদি এক্সের মান টু বসাই এটা জিরো হয়ে যাবে আবার দেখো এক্সের মান মাইনাস থ্রি বসালে তাও জিরো হবে এখানে দেখো এই যে এক্স আছে এক্সের মান যদি জিরো বসাই তাহলে জিরো হবে মাইনাস থ্রি এভাবে প্রত্যেকটা পদ একটা একটা করে চিন্তা করলেই হবে দেখো খেয়াল করো আমরা তাহলে এখানে যদি এক্সের মান জিরো বসাই এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে এটাও দেখো জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে শুরুতে আমরা দুই নং এ এক সমান জিরো বসিয়ে পাই তাহলে দেখো এক সমান যদি আমরা জিরো বসাই কি কি পাবো তাহলে এটা হবে জিরো স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইন্টু জিরো মাইনাস সিক্স এটা হবে জিরো মাইনাস টু জিরো প্লাস থ্রি বি ইন্টু জিরো ইন্টু জিরো প্লাস থ্রি সি ইন্টু জিরো ইন্টু জিরো মাইনাস টু এর ফলে দেখো আমাদের যে রেজাল্টটা আমরা পাচ্ছি এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে মাইনাস সিক্স থাকছে বাম পাশে ডান পাশে দেখো এটা মাইনাস টু আর এটা প্লাস থ্রি মাইনাস টু আর থ্রি গুণ করে মাইনাস সিক্স হবে মাইনাস সিক্স এ আর দেখো এই যে এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে প্লাস জিরো এটাও দেখো জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা যেটা পাচ্ছি এখান থেকে সেটা হলো মাইনাস সিক্স এ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স এ সুতরাং আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এর মান আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এর মান পেয়ে গিয়েছি ওয়ান এখন দুই নংয়ে এবার আমরা আবার চেষ্টা করব যে এক্সের মান আর কি বসালে আমরা এখানে আরেকটা পদ জিরো পাবো দেখো এখানে জিরো বসিয়ে জিরো পেয়েছি আবার যদি এক্সের মান দেখো আমরা টু বসাই যেমন এখানে যদি টু বসাই তাহলে এটা জিরো হয়ে যাবে দেখো এটাও জিরো হয়ে যাবে তাহলে দুই নংয়ে একশো মান টু বসিয়ে পাই এবার যদি এক্সের মানটা যদি আমরা টু বসাই তাহলে এক্সের মান যদি টু বসাই এখানে হবে টু স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইন্টু টু মাইনাস সিক্স এখন আমরা সমান চিহ্ন ব্যবহার করব এ ইন্টু টু মাইনাস টু টু প্লাস থ্রি বি ইন্টু টু ইন্টু টু প্লাস থ্রি সি ইন্টু টু ইন্টু টু মাইনাস টু তাহলে মানগুলো বসানোর পরে এখন আমরা এখানে যেটা পাবো সেটা ফোর মাইনাস এইটিন মাইনাস সিক্স এ পাশে দেখো এ ইন্টু এটা দেখো জিরো হয়ে যাবে এটা ফাইভ বি ইন্টু টু ইন্টু দেখো এটা তিন আর দুই পাঁচ হয়ে যাবে সি ইন্টু টু ইন্টু জিরো 
তাহলে দেখো আমরা যেটা পাচ্ছি এখানে দেখো আঠারো ছয় চব্বিশ থেকে চার মাইনাস টোয়েন্টি হবে আমাদের এখানে আর এইখানে দেখো এটা দেখো জিরো হয়ে যাবে জিরো এটা দেখো ফাইভ ইন্টু টু টেন বি হয়ে যাবে এটা দেখো জিরো হয়ে যাবে তার মানে আমরা এখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা হলো মাইনাস টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু টেন বি তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি বি এর মান আমরা পাচ্ছি মাইনাস টু তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা বি এর মান পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস টু এর মান পেয়েছিলাম মন এই মানটা মনে রাখবো কারণ আমি এটিটা এখন মুছে ফেলবো তাহলে আমরা যে মানগুলো পেয়েছি সেটা আমি একটু লিখে রাখলাম এখানে সেটা হলো আমরা এর মান পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস টু বি এর মান পেয়েছি হচ্ছে আমরা সরি এর মান পেয়েছি ওয়ান আর বি এর মান পেয়েছি মাইনাস টু এটা আমি একটু লিখে রাখলাম তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা একবার আমরা জিরো বসিয়ে জিরো পেয়েছি আরেকবার এখানে দেখো টু বসিয়ে এবার দেখো এখানে যে এক্স প্লাস থ্রি আছে এই এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা এখানে মাইনাস থ্রি বসাই তাও দেখো জিরো হয়ে যাবে তখন দেখো এটাও জিরো হয়ে যাবে তাহলে এবার আমরা এক্স ওয়ান মাইনাস থ্রি বসাবো তাহলে এখানে হবে মাইনাস থ্রি স্কোয়ার বাম পাশে হবে মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইন্টু মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল মাইনাস থ্রি ইন্টু বিয়োগ মাইনাস টু মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি বি ইন্টু মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি সি ইন্টু মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস টু তাহলে দেখো মাইনাস থ্রি এর স্কোয়ার করলে আমাদের এখানে নাইন হবে এটা প্লাস টোয়েন্টি সেভেন হবে এটা মাইনাস সিক্স দেখো এ ইন্টু মাইনাস ফাইভ হবে এটা দেখো জিরো হয়ে যাবে বি ইন্টু মাইনাস থ্রি এটা দেখো জিরো হবে আর এইখানে দেখো সি ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ফাইভ হবে তাহলে দেখো আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি নাইন আর টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে থার্টি সিক্স মাইনাস সিক্স থার্টি হবে এখানে দেখো জিরো হয়ে যাবে এটাও দেখো জিরো হয়ে যাবে আর এটা দেখো এই মাইনাসে মাইনাসে গুণ করে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস ফিফটিন সি তার মানে আমরা পাচ্ছি থার্টি ইজ ইকুয়াল টু ফিফটিন সি সুতরাং আমরা বলতে পারি সি এর মান হচ্ছে টু তাহলে দেখো আমরা শিক্ষার্থীরা আমরা তিনটি মানই পেয়ে গিয়েছি এর আগে আমরা এ এর মান ওয়ান পেয়েছি বি এর মান মাইনাস টু পেয়েছি আর সি এর মানও আমরা টু পেয়েছি তাহলে এখন আমাদের কাজ হবে এই মানগুলো এক নং সমীকরণে বসিয়ে দেওয়া এক নং সমীকরণে এই মানগুলো বসিয়ে দিলেই আমাদের কাজ শেষ আমরা এখন তাহলে এক নং সমীকরণে এ সমান ওয়ান বি সমান মাইনাস টু এবং সি সমান টু বসিয়ে পাই তাহলে মানগুলো যদি বসিয়ে দিই দেখো আমাদের এক নং সমীকরণ ছিল এইটা তাহলে এক নং এর পরিবর্তে আমরা বসাবো হচ্ছে ওয়ান বি এর পরিবর্তে আমরা বসাবো হচ্ছে মাইনাস টু সি এর পরিবর্তে আমরা বসাবো হচ্ছে টু তখন আর এটা অভির চিহ্ন হবে না তখন এটা হয়ে যাবে সমান চিহ্ন এই তো এর ফলে দেখো আমরা যেটা পেয়েছি তাহলে আমাদের যে প্রদত্ত ভগ্নাংশটা ছিল সেটাকে যদি আমরা আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স দেখো এখানে দুটো চিহ্ন পাশাপাশি হচ্ছে এই জন্য আমরা এখানে আরেকটা লাইন লিখে দিব ওয়ান বাই এক্স এই প্লাস মাইনাসে গুণ করে মাইনাস টু বাই এক্স মাইনাস টু আর হচ্ছে আমাদের টু বাই এক্স প্লাস থ্রি এই তিনটাই আমাদের আংশিক ভগ্নাংশ এর ফলে এই ভগ্নাংশটি আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশ শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা ফেললাম এবার আমরা যদি উদাহরণ চব্বিশ এগুলো সালফের দিকে চলে যাই উদাহরণ তেইশে দেখো উদাহরণ তেইশ এখানে আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু তাহলে এটাকেও আমরা ধরে নেই ধরি ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু অভেদ চিহ্ন ব্যবহার করলাম তাহলে এতক্ষণে আমরা বুঝে গিয়েছি নিশ্চয়ই আমাদের এখানে যে উৎপাদকগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটাই ভগ্নাংশের আলাদা আলাদা হর হবে তাহলে এই দুইটা ভগ্নাংশের জন্য একটা এক্স মাইনাস ওয়ান হবে আর একটা এক্স মাইনাস টু হবে এটার জন্য তাহলে আমি লিখলাম এ এখানে আমি লিখলাম বি এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ তাহলে এক নং সমীকরণকে এবার আমরা গুণ করব এক নং সমীকরণের উভয় পক্ষকে বাম পক্ষের হরে আমাদের যা আছে এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু দ্বারা যদি গুণ করে দেই তাহলে এখানে আমরা পাবো ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন 
এখানে দেখো x মাইনাস ওয়ান কাটা যাবে থাকবে x মাইনাস টু এ ইন্টু এক্স মাইনাস টু দেখো বি এর সাথে x মাইনাস টু কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে x মাইনাস ওয়ান বি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের দুই নং সমীকরণ যা এক্স এর সকল মানের জন্য সত্য তাহলে এখন আমাদের কাজ হবে দুই নং সমীকরণে এক্সের এমন মান বসানো যাতে আমরা এ এবং বি এর মান নির্ণয় করতে পারি দেখো এখানে যদি আমরা জিরো বানাতে চাই তা বি এর সাথে যদি জিরো বানাতে চাই এখানে মাইনাস ওয়ান আসছে প্লাস ওয়ান বসালেই হবে তাহলে দুই নং এ এক সমান ওয়ান বসিয়ে পাই তাহলে দুই নংয়ে যদি আমরা এক সমান ওয়ান বসাই ফাইভ ইন্টু ওয়ান মাইনাস সেভেন এখন সমান চিহ্ন ব্যবহার করবো এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি ফাইভ মাইনাস সেভেন মানে পাচ্ছি মাইনাস টু এখানে পাচ্ছি এ ইন্টু মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে বি ইন্টু জিরো তাহলে দেখো আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইনাস টু আর এ পাশে পাচ্ছি মাইনাস এ এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এ ইজ ইকুয়াল টু টু এরপরে আমরা দুই নংয়ে এবার আমরা বসানোর চেষ্টা করব এক্সের এমন মান দেখো এখানে ওয়ান বসিয়ে আমরা জিরো আমাদের জিরো হয়েছে তাহলে এইখানে আমরা খেয়াল করলে দেখবো এর মান যদি টু এক্সের মান যদি টু বসাই তাহলে এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে দুই নংয়ে এক সমান টু বসিয়ে পাই এবার যদি এক্সের মান যদি টু বসাই এটা হবে ফাইভ ইন্টু টু মাইনাস সেভেন এখন সমান চিহ্ন ব্যবহার করব টু মাইনাস টু টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি সেটা হলো টেন মাইনাস সেভেন এখানে দেখো আমাদের জিরো হয়ে যাচ্ছে এ ইন্টু জিরো টু মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান হচ্ছে বি হচ্ছে টেন মাইনাস সেভেন মানে হচ্ছে থ্রি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু বি সুতরাং আমরা বি এর মান পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা এর মান টু পেয়েছি এবং বি এর মান পেয়েছি থ্রি এই মানগুলো এবার হচ্ছে আমাদের কাজ হবে বসিয়ে দেওয়া এক নং সমীকরণে আমরা এই মানগুলো বসিয়ে দিব এক নং সমীকরণে এ সমান টু এবং বি সমান থ্রি বসিয়ে পাই তাহলে দেখো এক নং সমীকরণে আমরা যদি মানগুলো বসিয়ে দেই এর পরিবর্তে তাহলে আমরা বসাচ্ছি হচ্ছে টু আর বি এর পরিবর্তে আমরা বসাচ্ছি হচ্ছে থ্রি এ মানগুলো বসিয়ে দিলাম এর ফলে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের এর ফলে দেখো এই যে আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া ছিল প্রদত্ত ভগ্নাংশটি আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশিত হল তো শিক্ষার্থীরা এরপরে দেখো এরপরে আমরা যদি উদাহরণ চব্বিশ নিয়ে আলোচনা করি উদাহরণ চব্বিশে আমাদের যেটা দেওয়া আছে দেখো আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে সেটাকে তাহলে আমরা ধরে নেব ধরি এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি অবেদ চিহ্ন ব্যবহার করব তাহলে আমরা আমাদের প্রথম উৎপাদক ভগ্নাংশের হরে সেটা এক্স মাইনাস ওয়ান আরেকটা হবে এক্স মাইনাস টু আরেকটা হবে আমাদের এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এটাকে আমরা এ লিখলাম এখানে বি লিখলাম এখানে সি লিখলাম এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ তাহলে এক নংয়ের উভয় পক্ষে এবার আমরা গুণ করব হচ্ছে মূলত আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে সেটার বাম পাশে যা আছে এক নংয়ের উভয় পক্ষকে এক নংয়ের উভয় পক্ষকে এবার তাহলে আমরা গুণ করব মূলত x মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি দ্বারা গুণ করে x মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এবং x মাইনাস থ্রি দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে x প্লাস ফাইভ ডান পাশে দেখো এর সাথে x মাইনাস ওয়ান কাটা যাবে থাকবে x মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি বিয়ের সাথে দেখো x মাইনাস টু কাটা যাবে থাকবে x মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি সি এর সাথে দেখো x মাইনাস থ্রি কাটা যাবে থাকবে মূলত x মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু এটা আমাদের দুই নং সমীকরণ যা x এর সকল মানের জন্য সত্য 
তো এবার দেখো আমরা দুই নং এখন এক্স এর মানগুলো এমন ভাবে বসাবো যাতে আমরা ডান পাশে যে পদগুলো আছে যে পদগুলো আছে প্রত্যেকটা পদ এক একবার এক একটা পদ জিরো হয় দেখো খেয়াল করো আমরা যদি এইখানে এই যে এক্স এর পরিবর্তে যদি আমরা এখানে ওয়ান বসাই তাহলে এটা আমাদের জিরো হয়ে যাবে তাহলে এটাও তখন আমাদের জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা প্রথমে দুই নংয়ে এক সমান ওয়ান বসিয়ে পাই এক্স এর পরিবর্তে যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে এটা হবে ওয়ান প্লাস ফাইভ এখন আমরা সমান চিহ্ন ব্যবহার করব এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু এটা হবে ওয়ান মাইনাস থ্রি বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা ওয়ান মাইনাস থ্রি সি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা ওয়ান মাইনাস টু এর ফলে দেখো বাম পাশে আমরা যেটা পাচ্ছি ওয়ান প্লাস ফাইভ মানে সিক্স এটা দেখো এ ওয়ান মাইনাস টু মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস টু এটা দেখো এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে বি ইন্টু জিরো ইন্টু মাইনাস টু এরপরে প্লাস সি ইন্টু জিরো ওয়ান মাইনাস টু মানে মাইনাস ওয়ান পাচ্ছি তাহলে আমরা যে হিসাব করে যা পাচ্ছি দেখো এখানে পাচ্ছি সিক্স এই মাইনাস আর এই মাইনাস গুণ করলে প্লাস হয়ে যাবে টু আর ওয়ান গুণ করে টু টু এ সিক্স সমান টু এ পাচ্ছি দেখো এটাও জিরো হয়ে যাচ্ছে এটাও দেখো জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো সিক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এ তার মানে আমরা বলতে পারছি এর মান আমরা থ্রি পাব তাহলে আমরা এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম এবং সেই এর মানটা পেয়েছি হচ্ছে আমরা থ্রি এবার দেখো দুই নংয়ে যদি এবার এক্স সমান আমরা বসাই দুই নংয়ে এক সমান তাহলে দেখো এর আগে আমরা ওয়ান বসিয়েছিলাম এবার দেখো দুই নংয়ে এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা দেখো এই যে টু বসাই তাহলেও আমরা জিরো পাবো তাহলে দুই নংয়ে এক সমান টু বসিয়ে পাই এবার যদি দেখো এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা টু বসাই এটা হবে টু প্লাস ফাইভ এটা হবে এ ইন্টু টু মাইনাস টু টু মাইনাস থ্রি টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস থ্রি টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু তাহলে দেখো টু আর ফাইভ যোগ করে আমরা সেভেন পাবো এখানে দেখো এ ইন্টু জিরো ইন্টু মাইনাস ওয়ান এটা দেখো বি ইন্টু ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এটা দেখো সি ইন্টু ওয়ান এখানে দেখো জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো আমরা যেটা পাচ্ছি সেভেন সমান জিরো হয়ে যাচ্ছে এটা মাইনাস দেখো প্লাসে মাইনাসে গুণ করে মাইনাস বি হয়ে যাচ্ছে এটা দেখো জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি সেভেন সমান মাইনাস বি অর্থাৎ বি সমান হচ্ছে মাইনাস সেভেন তাহলে আমরা বি এর মান পেয়ে গিয়েছি এবং সেই মানটা পেয়েছি মাইনাস সেভেন তাহলে আমি আমি এই মান দুটো একটু মনে রাখতে চাই যে এ সমান পেয়েছি হচ্ছে থ্রি আর বি সমান পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস সেভেন তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা এবার যদি আমরা দুই নংয়ে এক সমান তাহলে দেখো এর আগে আমরা একবার ওয়ান বসিয়েছিলাম একবার টু বসিয়েছিলাম এখানে দেখো এই যে থ্রি বসালেও জিরো পাওয়া যাবে তাহলে এবার যদি আমরা এক সমান থ্রি বসিয়ে পাই এক্সের পরিবর্তে যদি থ্রি বসাই থ্রি প্লাস ফাইভ এটা হবে থ্রি মাইনাস টু থ্রি মাইনাস থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস টু তাহলে দেখো থ্রি প্লাস ফাইভ মানে হচ্ছে এইট এখানে হবে ওয়ান ইন্টু জিরো দেখো এখানে হবে টু ইন্টু জিরো এখানে দেখো হবে টু ইন্টু ওয়ান তার মানে আমরা পাচ্ছি এইট ইজ ইকুয়াল টু জিরো প্লাস জিরো প্লাস টু সি তার মানে হচ্ছে এইট সমান হচ্ছে টু সি সুতরাং আমরা সি এর মান পাচ্ছি হচ্ছে ফোর তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা এ বি এবং সি তিনটা মানি পেয়ে গেছি এখন এক নংয়ে যদি মানগুলো বসিয়ে দেই এক নংয়ে এ সমান থ্রি বি সমান মাইনাস সেভেন এবং সি সমান ফোর বসিয়ে পাই তাহলে এই মানগুলো যদি এখন আমরা এক নংয়ে বসিয়ে দেই তাহলে দেখো এক নংয়ে এ এর পরিবর্তে তাহলে আমরা বসাবো থ্রি বি এর পরিবর্তে বসাবো মাইনাস সেভেন সি এর পরিবর্তে বসাবো ফোর তাহলে দেখো এর ফলে মূলত আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশ হয়েই গেছে তবে যেহেতু এখানে প্লাস মাইনাস এখন এখানে আমাদের ইকুয়াল চিহ্ন দিতে হবে যেহেতু এখানে প্লাস মাইনাস পাশাপাশি আছে এটাকে আমরা পরের লাইনে এভাবে লিখতে পারি মাইনাস এখানে দিয়ে সেভেন বাই এক্স মাইনাস টু প্লাস ফোর বাই এক্স মাইনাস থ্রি
তো শিক্ষার্থীরা আমাদের উদাহরণ চব্বিশও শেষ হয়ে গেছে এখন আমাদের বাকি দুইটা প্রবলেম রয়ে গেছে সেটা হলো একটা হলো আমাদের দেখো এগারোর খ নাম্বারটা যেটা আমাদের মূলত উৎপাদক দেয়া নাই এখানে বাট আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো একটা বীজগাণিতিক রাশি দেওয়া আছে নিচে তাহলে এইটা আমরা কিভাবে সলভ করব সেটা আমরা এখন একটু দেখার চেষ্টা করব এগারোর খ নাম্বারে আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মূলত এক্স প্লাস টু তার নিচে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ খ নাম্বার এক্স প্লাস টু ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ তাহলে যেহেতু নিচে ভগ্নাংশটার নিচে উৎপাদক আকারে সাজানো নাই একটা রাশি দেওয়া আছে এই জন্য এটাকে আগে আমাদের উৎপাদক আকারে সাজাতে হবে তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এটাকে আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণের নিয়ম জানি মিডল টার্ম হবে এটা এই মাইনাস চিহ্নটা লিখবো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস লিখবো শেষে প্লাস টুয়েলভ লিখবো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে টুয়েলভ এবং শুরুতে যদি কোনো সংখ্যা থাকে ওয়ান টুয়েলভ এবং ওয়ানের গুণফল হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভের এক জোড়া গুণনিয়োগ এমনভাবে নেওয়া টুয়েলভের গুণনিয়োগ যেগুলো হবে সেগুলো আমি একটু লিখে দিচ্ছি দেখো এই কয়টা এক জোড়া গুণনিয়োগ সম্ভব যেহেতু এখানে দুইটা চিহ্ন আমরা একই পেয়েছি এবং দুটো চিহ্ন কিভাবে পেয়েছি দেখো প্রথমে এই চিহ্নটা লিখেছি এরপরে এই মাইনাস প্লাস গুণ করে মাইনাস হয়েছে এই দুইটা চিহ্ন যদি একই রকম পাই তাহলে আমাদেরকে এই যে এক জোড়া উৎপাদক পেয়েছি এগুলো যোগ করে মিলাতে হবে এবং মিলাতে হবে হচ্ছে এইখানে যে সংখ্যাটা আছে তাহলে দেখো বারো আর এক যোগ করে এটা মিলছে না ছয় আর দুই যোগ করেও এটা মিলছে না দেখো চার আর তিন যোগ করে এটা মিলছে তার মানে একটা হবে ফোর এক্স আর একটা হবে থ্রি এখন এখানে যদি আমরা x কমন নেই x মাইনাস ফোর এখানে থ্রি কমন নিলে x মাইনাস ফোর তাহলে আমরা একটা পাচ্ছি x মাইনাস ফোর আর একটা পাচ্ছি x মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা এটা একটু সাজিয়ে লিখি ছোটোটা আগে লিখি x মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে x মাইনাস ফোর তাহলে আমাদের যে ভগ্নাংশটা আছে সেই ভগ্নাংশটার হরে যে রাশিটা আছে সেটাকে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা x মাইনাস থ্রি আর x মাইনাস ফোর পাই সুতরাং আমরা বলতে পারি আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে x প্লাস টু বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এটাকে মূলত এইভাবে লেখা যাবে এই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভকে ভেঙে উৎপাদকে লিখলে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর লেখা যাবে তার মানে আমাদের আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করতে হবে মূলত এই ভগ্নাংশটিতে তাহলে আমরা এটাকে লিখব মনে করি এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর অবের চিহ্ন দেবো আমরা আগের মতোই এখানে একটা ভাবে হরে হবে এক্স মাইনাস থ্রি আর একটা হবে এক্স মাইনাস ফোর এটাকে আমি এ লিখলাম এখানে আমি বি লিখলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ এক নং এর উভয় পক্ষকে তাহলে এবার আমরা উভয় পক্ষকে এই যে বাম পাশে যে হরে যা আছে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর দ্বারা গুণ করে পাই এই গুণ করার ফলে তাহলে বাম পাশে হবে হচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস টু ডান পাশে দেখো এই যে এক্স মাইনাস থ্রি কাটা যাবে থাকবে এক্স মাইনাস ফোর এ ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর কাটা যাবে থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স এর সকল মানের জন্য সত্য এখন দুই নম্বরের ডান পাশে আমরা যে পদগুলো পাবো আমাদের কাজ হবে এই পদগুলোকে এক্সের এক একটা মানের জন্য যেন জিরো হয় সেটা খেয়াল রাখা তাহলে এখন আমরা দুই নয় মান বসাবো এক্সের এমন মান বসাবো যেমন দেখো এখানে এক্স মাইনাস থ্রি আছে এখানে প্লাস থ্রি বসালে এই পদটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে এক্স মান যদি আমরা থ্রি বসাই তাহলে আমরা এটা পাবো থ্রি প্লাস টু এখন সমান চিহ্ন ইউজ করবো আমরা এ ইন্টু থ্রি মাইনাস ফোর এখানে প্লাস বি ইন্টু থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে দেখো যেটা হবে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ এটা হচ্ছে এ ইন্টু ওয়ান বি ইন্টু জিরো তাহলে দেখো আমরা পাচ্ছি ফাইভ এখানে পাচ্ছি মাইনাস এ সুতরাং আমরা বলতে পারি এ সমান মাইনাস ফাইভ পাচ্ছি আবার দেখো দুই নং এ এক সমান তাহলে একবার দেখো আমরা এখানে যে থ্রি বসিয়ে জিরো জিরো পেয়েছি আর এইখানে যদি আমরা দেখো খেয়াল করি এখানে যদি আমরা এক্সের পরিবর্তে ফোর বসাই এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আর ফোর বসিয়ে পাই তাহলে ফোর বসালে এটা ফোর প্লাস টু তাহলে এখানে এ ইন্টু ফোর মাইনাস ফোর বি ইন্টু ফোর মাইনাস থ্রি 
তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা এটা হচ্ছে আমাদের সিক্স হবে এটা হয়ে যাচ্ছে জিরো আর এটা দেখো ফোর মাইনাস থ্রি মানে ওয়ান তার মানে বি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি সিক্স সমান জিরো প্লাস বি অর্থাৎ আমরা বি সমান সিক্স পাচ্ছি তো শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এ এবং বি এর মান পেয়ে গিয়েছি এর মান পেয়েছি মাইনাস ফাইভ আর বি এর মান পেয়েছে সিক্স এখন এক নঙে যদি এই মানগুলো বসিয়ে দেয় এক নঙে এ সমান মাইনাস ফাইভ এবং বি সমান সিক্স বসিয়ে পাই তাহলে দেখো আমাদের এক নঙে যেটা ছিল এই যে এ এর পরিবর্তে যদি আমরা মাইনাস ফাইভ বসাই আর বি এর পরিবর্তে যদি আমরা সিক্স বসাই তাহলে এই এর ফলেই ভগ্নাংশটা আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশিত হলো এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখতে পারি সিক্স বাই এক্স মাইনাস ফোর যেহেতু এটাতে মাইনাস আছে এই পথটা আমরা পরে লিখলাম ফাইভ বাই এক্স মাইনাস থ্রি তো শিক্ষার্থীরা এভাবে আমাদের আরেকটা গাণিতিক সমস্যা রয়ে গেছে আমাদের এখানে সেটা হলো কাজের ক নাম্বার অঙ্ক দেখো এইখানে কাজের ক নাম্বারে যেটা আমাদের দেওয়া আছে দেখো খেয়াল করো আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশে আমাদের ভগ্নাংশটার উপরে যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো লবে যেটা দেওয়া আছে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান আর ভগ্নাংশটার হরে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স দেওয়া আছে তাহলে কাজের এই ভগ্নাংশটা আমরা এখন আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশের চেষ্টা করব তাহলে আমাদের যেটা দেওয়া আছে দেখো কাজের ক নাম্বারে সেটা হলো লবে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান আর হরে আমাদের যে রাশিটা দেওয়া আছে এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স তাহলে দেখো আমাদের ভগ্নাংশটার হরে যেটা দেওয়া আছে এখানে সেটাকে আমাদের আমরা যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করি যেহেতু এটা একটা রাশি দেওয়া আছে এখানে এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স দেখো প্রত্যেকটার সাথেই এক্স আছে আমরা এক্স কমন নিতে পারি তাহলে পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স তাহলে একটা হচ্ছে এক্স এটাকে যদি আমরা মিডল টার্মে প্রকাশের চেষ্টা করি প্লাস লিখব প্লাসে মাইনাসে মাইনাস লিখব শেষে মাইনাস সিক্স লিখব এখন দেখো এই মাই সিক্সের গুণনিয়োগগুলো হবে সিক্স ইন্টু ওয়ান আর হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু এক জোড়া করে গুণনিয়োগ নিলে এইভাবে আমরা দুই জোড়া গুণনিয়োগ পাবো এখানে দেখো চিহ্ন দুইটা একটা প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস দুটো চিহ্ন যেহেতু ভিন্ন হয়েছে এখন আমাদের এগুলো বিয়োগ করতে হবে এবং বিয়োগ করে এইখানে যা আসে মিলাতে হবে এখানে ওয়ান আসে দেখো সিক্স থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে ওয়ান হয় না থ্রি থেকে টু বিয়োগ করলে ওয়ান হয় তার মানে একটা হবে থ্রি আরেকটা হবে হচ্ছে টু এক্স এখন দেখো এখানে যদি আমরা x কমন নেই x প্লাস থ্রি এখানে যদি আমরা টু কমন নেই x প্লাস থ্রি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি x x প্লাস থ্রি আর পাচ্ছি হচ্ছে x মাইনাস টু তার মানে আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এটাকে মূলত সাজিয়ে লেখা যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান আর হরে হবে হচ্ছে আমাদের এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু তাহলে দেখো এই যে ভগ্নাংশটা আমরা পেয়েছি এটাও দেখো এই যে এক ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক আছে হরে এবং কোনো উৎপাদক পুনরাবৃত্তি নাই তাহলে এটাকেও যদি আমরা আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশের চেষ্টা করি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু তাহলে প্রথমে ভগ্নাংশের হরে যে উৎপাদকটা আছে সেটা হচ্ছে এক্স তারপরেরটা হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি তারপরেরটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু তাহলে এটাকে আমরা লিখলাম এ এটাকে লিখলাম বি এটাকে লিখলাম সি সমীকরণ এক এখন এক নংয়ের উভয় পক্ষে এক নংয়ের উভয় পক্ষকে তাহলে আমরা গুণ করব কি দ্বারা এই যে যে উৎপাদকের হর যে ভগ্নাংশটা আমরা পেয়েছি দেওয়া আছে সেটার হরে যা আছে এক্স এক্স প্লাস থ্রি আর হচ্ছে এক্স মাইনাস টু দ্বারা গুণ করে পাই তাহলে গুণ করলে আমরা কি পাই দেখো এখানে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এখানে দেখো এর সাথে এক্স কাটা যাবে থাকবে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু এরপরে দেখো বি এর সাথে এক্স প্লাস থ্রি কাটা যাবে থাকবে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু এরপরে দেখো এখানে এক্স মাইনাস টু কাটা যাবে থাকবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের দুই নং সমীকরণ যা এক্স এর সকল মানের জন্য সত্য 
তাহলে এখন আমরা দুই নং সমীকরণে এক্স এর এমন ভাবে মানগুলো বসাবো যাতে আমাদের ওই যে ডান পক্ষে যাতে আমাদের ডান পক্ষে প্রত্যেকটা পদ আমরা জিরো পাই এক একবার দেখো এখানে এই যে এক্সের মান যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে এই পদটা জিরো হয়ে যাবে এটাও জিরো হয়ে যাবে তাহলে শুরুতে আমরা যদি এক সমান জিরো বসাই দুই নং এ এক সমান জিরো বসিয়ে পাই তাহলে জিরো বসালে এটা হয়ে যাবে জিরো স্কোয়ার প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান জিরো স্কোয়ার প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান এ ইন্টু জিরো প্লাস থ্রি ইন্টু হচ্ছে জিরো মাইনাস টু এখানে দেখো বি ইন্টু জিরো ইন্টু জিরো মাইনাস টু সি ইন্টু জিরো ইন্টু জিরো প্লাস থ্রি তাহলে দেখো বাম পাশে আমরা পাচ্ছি ওয়ান ডান পাশে এখানে দেখো এ ইন্টু থ্রি ইন্টু মাইনাস টু এটা জিরো দ্বারা গুণ জিরো হয়ে যাচ্ছে পরেরটাও জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি সেটা হলো দেখো বা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু দেখো মাইনাস সিক্স এ মাইনাস সিক্স এ তার মানে আমরা এ সমান পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স তাহলে এর মান আমরা পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এবার দুই নঙ্গে যদি এক সমান আবার মান বসাই দেখো তখন আমরা এখানে দেখো খেয়াল করো দুই নং ছিল এখানে জিরো বসালে আমরা জিরো পেয়েছিলাম এবার দেখো খেয়াল করো আমরা যদি এই যে এখানে দেখো মাইনাস থ্রি বসাই তাহলেও কিন্তু আমরা জিরো পাবো একটা পদ জিরো হয়ে যাবে আমাদের দুইটা পদ জিরো হয়ে যাবে এটাও জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখানে যদি মাইনাস থ্রি বসাই এক সমান যদি মাইনাস থ্রি বসাই তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস টু বিয়ের সাথে হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস টু সি এর সাথে হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি তাহলে দেখো আমরা এখানে যেটা পাবো এটা হয়ে যাবে নাইন এটা মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান এখানে দেখো এ ইন্টু জিরো ইন্টু মাইনাস ফাইভ বি ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ফাইভ সি ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু জিরো তাহলে এখানে পাঁচ হচ্ছে নয় একে দশ থেকে তিন বিয়োগ করলে সাত হবে এখানে এটা জিরো হয়ে যাবে এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস ফিফটিন বি হবে ওইটা দেখো জিরো হয়ে যাবে তার মানে সেভেন সমান ফিফটিন বি তার মানে বি এর মান পাচ্ছি হচ্ছে আমরা সেভেন বাই ফিফটিন খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা আমরা বি এর মান পেয়েছি হচ্ছে সেভেন বাই ফিফটিন এরপরে দেখো দুই নং এ এক সমান তাহলে দেখো এবার আমরা খেয়াল করো এই যে জিরো বসিয়েছি একবার জিরো হয়েছে একবার মাইনাস থ্রি বসিয়েছি জিরো হয়েছে এখানে দেখো এক্স এর মান যদি টু বসাই তাও দেখো জিরো হয়ে যাবে তাহলে এবার দুই নং এ এক সমান যদি টু বসাই এক সমান যদি আমরা দুই নং এ টু বসাই তাহলে আমরা যেটা পাবো টু স্কোয়ার প্লাস টু প্লাস ওয়ান সমান এ ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু টু মাইনাস টু বি ইন্টু টু ইন্টু টু মাইনাস টু সি ইন্টু টু ইন্টু টু প্লাস থ্রি তাহলে দেখো এখান থেকে আমি ওই এ পাশ থেকে এগুলো আমি মুছিয়ে ফেলি শুধু এর মানটা আমি মনে রাখছি এখানে যে এর মানটা আমরা পেয়েছিলাম মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স তাহলে দেখো আমরা যে মানগুলো বসালাম এর ফলে আমাদের এখানে যেটা হবে যদি ফোর প্লাস টু প্লাস ওয়ান ফোর প্লাস টু প্লাস ওয়ান এখানে দেখো টু প্লাস থ্রি ফাইভ এ ইন্টু ফাইভ ইন্টু জিরো এ ইন্টু ফাইভ ইন্টু জিরো তারপর একটা দেখো বি ইন্টু টু ইন্টু জিরো তারপর একটা দেখো টু ইন্টু ফাইভ তাহলে দেখো আমাদের এখানে হচ্ছে সেভেন এটা দেখো জিরো এটাও জিরো ফাইভ টেন সি তার মানে সেভেন সমান হচ্ছে টেন সি তার মানে আমরা সি এর মান পাচ্ছি হচ্ছে সেভেন বাই টেন তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা তিনটি মানই মূলত পেয়ে গেছি দেখো এইখানে এই যে এর মান পেয়েছিলাম আমি ওই যে লিখে রেখেছি এটা মু ক্লিয়ার করিনি বি এর মানও পেয়েছি সি এর মানও পেয়েছি এই তিনটা মান যদি এখন আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়ে দেই এ এ সমান মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স বি সমান সেভেন বাই ফিফটিন এবং সি সমান সেভেন বাই টেন বসিয়ে পাই এ মানগুলো যদি এখন আমরা বসিয়ে দেই তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা 
তাহলে এখন আমরা মানগুলো বসিয়ে দিব এর পরিবর্তে বসাবো মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স বি এর পরিবর্তে বসাবো হচ্ছে আমরা সেভেন বাই ফিফটিন সি এর পরিবর্তে বসাবো সেভেন বাই টেন আচ্ছা এর ফলে এই মানগুলো বসালে আমরা যেটা পাবো দেখো এই মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এটা যারা যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস টু উপরে থেকে যাবে মাইনাস ওয়ান নিচে হয়ে যাবে সিক্স এক্স এটা হয়ে যাবে সেভেন নিচে হয়ে যাবে ফিফটিন ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি তারপর এটা হয়ে যাবে সেভেন টেন ইন্টু এক্স মাইনাস টু এ তো শিক্ষার্থীরা এর ফলে এটা আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশিত হয়ে গেল তাহলে আমরা একটা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এক্স একটা সেভেন বাই ফিফটিন ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি আর একটা পাচ্ছি প্লাস সেভেন বাই টেন ইন্টু এক্স মাইনাস টু এর ফলে প্রদত্ত ভগ্নাংশটি আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশিত হলো তো শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা অলরেডি যারা আমার এই ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তাদেরকে বলবো এবং সেই সাথে তোমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবাইকে তোমরা বলবে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য তো তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ